السلام علیکم آن دا روڈز کے سبسکرائبرز ویورز کو خوش آمدید جناب اندر ڈے آن دا روڈز اس وقت رات کے کوئی آٹھ بچ چکے ہیں ہم گلبرگ مین بولی وارڈ پہ ہیں ٹریفک کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ویکنڈ ہے لوگ جا رہے ہوں گے کچھ دفتروں سے واپس جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر بندہ ایز یوزل لاہور کی ٹریفک بہت جلدی میں چاہے کوئی کام نہ ہو پھر بھی ہم جلدی میں تو جی اس وقت ایک رکشے کے پیچھے میں لگ گیا ہوں جو کہ لگتا ہے کہ غلط ڈیسیجن ہے حالات ہوتے جا رہے ہیں جی پاکستان کی لاہور کے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں شاید سگنل فری روڈز ہوں گے تو بات بنے گی ادروائز اسی طرح ہی ٹریفک میں اب آپ دیکھیں اس چیز کی وجہ سے جو گاڑیوں کی ایوریجز ہیں فیول کنزمشن کی وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو جاتی ہیں اور میجورٹی اگر آپ یہاں دیکھ سکیں کہ میں بھی لیفٹ رائٹ دیکھ رہا ہوں کہ ایک گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ گاڑیاں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں جتنے بندے ہیں اتنی گاڑیاں اور اگر فیول کی پرائیس انکریز ہونا تو وہ ہم لوگ بہت شوق ہو جاتے ہیں بہت روتے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ پر گاڑی ایک بندہ چلیں جی آج آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ ذرا گلبرگ سے آپ نے اگر کہیں جانا ہو ڈی ایچ اے سائٹ پہ تو آپ کو کتنا ٹائم ہماری یہ ٹرافک پہنچاتی ہے کتنی دیر میں پہنچاتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ گلبرگ سے گلبرگ یعنی کہ آپ میں بھی لیبرٹی کے قریب سے میں آیا ہوں تو لیبرٹی سے لے کے آپ کہہ لیں کہ جی ڈی ایچ اے مین بولی وارڈ یا ڈی ایچ اے گیٹ ہم کر لیتے ہیں ڈی ایچے گیٹ تک ہم کتنی دیر میں پہنچتے ہیں اس وقت مجھے ایک لپ کو سٹارٹ کی ہوئے دو منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو ہو ہی گیا ہے شاید ڈائی منٹ ہو گیا ہوں تو میں نے کہا جلے ہم اس کو کانٹینیو ہی کرتے ہیں آئی ہوپ کہ جو یہ کیولری والا ایریا ہے یہ ہمیں کلیر ملے ٹریفک فری ملے اگر تو ٹریفک فری ہوا ٹریفک فری سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ بپر ٹو بپر رک رک کے نہیں جا رہے آپ بتواتر چلتے جا رہے ہیں جس طرح کہ اس وقت ہم ابھی چل رہے ہیں تو پھر تو آپ جس کو کہتے ہیں موجہ ہی موجہ لیکن اگر آپ کو آگے وہ سگنل کی وجہ سے کوئی ٹریفک کا جنگ مل جاتا ہے تو پھر سوچیں ہی سوچیں سامنے سامنے ایک گاڑی ہے جی پیکانٹو پیکانٹو ایک بڑی ایسی گاڑی ہے پرائیس کے حساب سے گاڑیوں کی تخیر اوورال ہمارے ملک میں حدی ہو گئی بھی ہے ایک جو آلٹو گاڑی ہے وہ ساڑھے پندرہ کی تقریب میں پڑھ رہی ہے پندرہ اکیس کی جو کہ وہ جو کیا کہتے ہیں جی اے جی ایس سیمی آٹومیٹک ہے اور جو دوسری گاڑی ہے مینول وہ شاید کو دو لاکھ روپے سستی ہے سوری جی میں نے بغیر انڈیکیٹر کے لین چینج کی ہے 
अच्छा इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कैवलरी के जो अंडर पास है फरदोस मार्केट वाले अंडर पास ये ऊपर आपको नजर आ रहा है जी कैवलरी ग्राउंड वॉल्टन कैंट का बोर्ड हम अंडर पास तक पहुंच चुके हैं पाकिस्तान का परचम नजर आ रहा है खूबसूरत अंडर पास है बहुत अच्छा अच्छी सोच है अच्छा सोच के बनाया है लेकिन मसला फिर वही है कि जब जिन टाइमिंग्स में मैं ऐसी टाइम ब्रैकेट में निकला हूँ कि जिसमें हमें ट्रैफिक इस वक्त नहीं मिलती वरना इस वक्त से अगर तो मैं कोई साढ़े सात बजे के करीब निकला होता तो यकीनन मैं इस वक्त ये अंडर पास से कोई करशी वालों के जो बिल्डिंग है वहाँ पे खड़ा होता तो अभी चल रही ट्रैफिक आप देख रहे हैं बड़े जबरदस्त स्मूथ किस्म की फ्लो चल रहा है ट्रैफिक का हमारे बाइकर्स हजरात लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं गाड़ियों वाले हजरात जो है राइट साइड पे चल रहे हैं अच्छा वैसे एक चीज थोड़ा सा मैं बाइकर्स हजरात से भी कहना चाहता हूँ अभी ये जो हमारे भाई हैं ये राइट साइड पे आ गए हैं और ये ना ही ओवरटेक कर पा रहे हैं और ना ये अपनी साइड पे जा पा रहे हैं तो बाइकर्स हजरात को देखो जी मैं खुद भी बाइक चलाता हूँ तो बाइकर्स इस चीज़ को बुरा मत माने ये जो स्टाइल है जैसे ये दो लेफ्ट पे जा रहे हैं बाइकर्स दिस इज द बेस्ट स्टाइल आप बाइक को बाइक की स्पीड पर चलाएं बाइक को गाड़ी की स्पीड पर ना चलाने की कोशिश करें और अपनी साइड पर रहें अपनी साइड पर रहेंगे तो यकीन जाने खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों को भी महफूज रखेंगे बिकॉज वो बाइक किसी ना किसी गाड़ी को जाके हिट होगी उसका भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा आप तो ओपन बैठे हैं और प्लीज हेलमेट पहना करें प्लीज अल्लाह का वास्ता हेलमेट जरूर पहना करें और जब हेलमेट पहन लेते हैं तो एक एहतियात और कर लें कि उसका जो नीचे स्ट्रिप है जो क्लिप है वो बंद कर लिया करें ठीक है गर्मी बहुत लगती है यार लेकिन आ, मैं भी ये देखता हूँ कि भाई हेलमेट हेलमेट होना चाहिए चाहे आपने वो जैसा भी वो थकड़ किस्म का भी अगर हेलमेट पहना हुआ है ना वो किसी हद तक छोटी मोटी चोट से आपको बचा लेता है बड़े नुकसान से बचा लेता है हाँ अगर खुदा न खासा आप डायरेक्ट हिट होंगे किसी चीज़ को लगेंगे तो फिर वहाँ हेलमेट की वेटिस भी आपको नजर आती है कि भाई अच्छा होता तो नुकसान ना होता अल्लाह तला सबको महफूज रखे जी जो गाड़ियों में भी हैं जो पैदल हैं जो मोटर बाइक्स में हैं साइकिलों पर हैं अल्लाह तला सब के लिए खैर करें आफियत रखे हिफाजत रखे और हमें दूसरों का एहसास करने की भी तोफीक दें इंडिकेटर दे के बस हम घुस जाते हैं एनी वेज <laughs> हमारी एक वैसे ये वही वो सोशल एक हैबिट बन गई हुई है कि बस अगर मैंने इंडिकेटर दबा दिया ना तो वह दूसरे तक कम में ब्रेक लाएंगे चले जी तो इस वक्त हम विद इन कितना टाइम हुआ है जी छः सात मिनट ऑलमोस्ट हो गए मेरे भी नजर इतनी नहीं आ रहा मुझे कि वो कैमरा मोड पे लगा हुआ है तो इतना क्लियर टाइम का पता नहीं चल रहा सात मिनट शायद आठ मिनट होने को हैं Uh, हम कैवलरी ग्राउंड एरिया में पहुंच गए हैं मतलब इन कैवलरी का जो चौक है उसे को क्रॉस कर लिया यहाँ पे वैसे इस कैवलरी वाले पॉइंट को इनको चाहिए कि इसको आ, बंद कर दें और वैसे सुनने में तो यही आ रहा है कि आगे जो टी क्रॉसिंग है इस पर वो पुल बनने जा रहा है जो कि टी क्रॉसिंग के एरिया को कवर करेगा और ट्रैफिक जो है राइट साइड पर जो जाने वाली ट्रैफिक है वो उसको उसके थ्रू रैप के थ्रू जाएगी जैसे कि डीजे से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक रैम बनाया है तो होप करते हैं जी कि वो जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट शुरू होगा और जल्द अज जल्द जो है वो पाए तकमील तक पहुंचेगा और ट्रैफिक का फ्लो और बेहतर हो जाएगा ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं फिर कहूँगा कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको देखें जी अंग्रेज के अंदर बुराइयां भी हैं सारा कुछ है बट दे ऑलवेज ट्राई के 100 साल 200 साल के लिए जो पॉलिसी बनाई जाए हम लोग बनाते हैं कि जी पाँच साल के लिए बनाए हमारी हुकूमत इतना असर नहीं है कि हुकूमत आएगी उसके खर्चे बर्दाश्त करेगी वगैरह वगैरह ये 
حکومت جو اس وقت بھی ہے پی ٹی آئی اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی نیتیں ان کی جو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرائم منسٹر پرائم منسٹر از اے گریٹ مین پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہے میں باقی ممبرس کی بات کر رہا ہوں کہ جی وہ بھی کچھ خیر کا اچھا کا اچھا کرنے کا سوچیں اور انشاءاللہ وہ کریں گے اور کوئی ایسی پالیسیز بنائیں تاکہ جو اگلی نسلوں کے لیے بھی ہوں نہ کہ صرف پانچ سال گزارنے کے لیے ہماری حکومتوں کے لیے اگلے وقتوں کے لیے اب گلبرگ مین بولی وارڈ یا فیروز پور روڈ اس پر سگنل فری بنایا گیا اس لیے حکومتوں نے بنایا آپ سوچیں کہ اس کے باوجود اتنا ٹرافک ہے اتنا رش ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سگنل فری نہ کیا گیا ہوتا اس وقت تو گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ ایک ایک سگنل پر کھڑا ہونا پڑتا ہے پڑتا رہا ہے اب یہ ہے کہ ٹرافک چاہے جتنی بھی ہے وہ ایک یا دو لینز اس کی چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں فلو نکلتا رہتا ہے رش پڑتا ہے کارز پہ رش پڑتا ہے پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹرافک چلتی رہتی ہے اب ہم چونکہ رائٹ میکسیمم رائٹ سائٹ میں ہیں تو کافی یہاں پر ٹرافک سائٹ کی جو ہے وہ ٹرافک ذرا سلو سلو چل رہی ہے لیفٹ سائٹ سے لوگ ذرا نکلتے جاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم آپ کو ذرا زیادہ لگ رہا ہے آپ کا ہمارے ساتھ سٹے کرنے کا شکریہ جو لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ شامل ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں شکریہ اور آئی ہوپ کے آن دا روڈس کی یہ جو ویڈیو بنائی ہے انفیکٹ اس میں گو کے یہ فاصلہ ایک دو ہمارے سبسکرائبرز نے ہمیں ایک ویڈیو میں ریکویسٹ کی تھی کہ یار کتنا کو ٹائم لگ جاتا ہے گل برگ سے کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جس پہ کہ سبسکرائبرز نے کہا کہ یار کتنا کو ٹائم لگ جاتا ہے جو آپ بات کرتے ہیں تو اب آپ یہ نارمل ٹرافک کے ساتھ آج نارمل ٹرافک فلو ہے کوئی رش نہیں ہے میرے حساب سے اس کے باوجود گلبرگ سے ٹورز ڈی ایچ اے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو یہ اتنا ٹائم لگے گا جتنی دیر ہمیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیون ٹو ایٹ منٹس کے اندر سیون منٹس کے اندر اگر آپ ڈی ایچ اے سے ٹورز سینٹر پوائنٹ جا رہے ہیں سات منٹ میکسیمم ٹائم جی میں مزاق نہیں کر رہا ہوں سات منٹ میکسیمم ٹائم ہے اور نارمل سپیڈ کے اوپر یہ نہیں کہ آپ ایک سو بیس کی رفتار جا رہے ہیں سکسٹی کی سپیڈ لیمٹ ہے یہاں پہ آپ سکسٹی سکسٹی فائیو کی سپیڈ پہ سکسٹی پہ اس سے کم جائیں اور آپ کو سات منٹ ایٹ میکس لگتے ہیں اس وقت جی ہمارا کوئی بارہ تیرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہم اس ٹی کراسنگ جو ہے جو کہ والٹن روڈ اور کینٹ اور کیولری کا جنکشن ہے یہ بھی پہنچنے والے ہیں آئی ہوپ کہ ہمارا جو یہ سفر ہے سارا ڈی ایچ اے مین گیٹ تک ہم نے کرنا ہے تو یہ کوئی تھرٹی منٹس کے اندر اندر ہو جائے گا ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی منٹس نارمل ٹرافک میں یاد رہے کہ جب یہ ٹرافک فردوس مارکٹ انڈر پاس سے پیچھے رکی ہوتی ہے اور بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ سگنل کھلنے بند ہونے کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں جب یہ کیولی کا سگنل یہاں تک ٹرافک جائم ہوتی ہے تو اس میں یہی فاصلہ ایک گھنٹہ تیس منٹ ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ تک سے بجاتا ہے جو کہ بہت زیادہ فاصلہ تو ٹائم لگتا ہے دیکھیں جی ٹوٹل ڈسٹنس سیون کلومیٹر ہے سیون سے تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لوگ کہیں اعتراض نہ کریں کہ یا تم نے ساتھ کیسے کہہ دیا یہ تو سیون پوائنٹ ٹو بنتا ہے یا سیون پوائنٹ فائی بنتا ہے وٹ ایور ایٹ ایز لیکن یہ کہ جتنا بھی ڈسٹنس ہے سات کے راؤنڈ اباؤٹ ہے یہ 
डिस्टेंस नॉर्मल ट्रैफिक टाइम में आपको आधा घंटा तक में लगता है सेवन किलोमीटर जो कि एक्चुअली सात मिनट का अगर आप बहुत ही ठंडे अंदाज से चला रहे हैं गाड़ी तो फिर ये कि चलो दस मिनट में पहुंच जाता है बंदा लेकिन यहाँ से जाते हुए क्योंकि एक और फायदा है कि जो डी एच से जाते हुए सिर्फ एक सिग्नल आता है उधर तक सेंटर पॉइंट तक और गुलबर्ग से आते हुए यहाँ पर दो सिग्नल्स मिलते हैं और दो बड़े हैफ्टी के सिग्नल्स हैं एक तो ये दोस्त मार्केट के साथ बाद जो है क्या नाम है कैवलरी ग्राउंड वाला और दूसरा ये टी क्रॉसिंग वाला वो कि इस वक्त चूँकि अब ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो हमारे वार्डन साहिबान जो है वो इस वक्त मैनुअल मोड में ले आते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक को जो है निकाला जाए क्योंकि वो जंक ना बनने दिया जाए क्योंकि तीन साइड्स हैं तीनों साइड्स को उन्होंने कंट्रोल करना है देखना है मैनेज करना है तो इसलिए वो इसको अब आप देख रहे हैं सिग्नल इस वक्त जो है वो मैनुअल उन्होंने कर दिया सिलसिला सारे ड्यूटी पे खड़े हैं आई सल्यूट डैम जी ये देखें उनके रवैये कई दफ़ा हमें सख्त लगते हैं मुझे भी लगते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन ये है कि यार उनकी ड्यूटी बहुत टफ है खड़े रहना खड़े रह के हर किस्म के बंदे को डील करना हर किस्म के बंदे की को ट्रैफिक को कंट्रोल करना उनकी गर्मी है धूप है ठंड है वट एवर इट इज दे आर परफॉर्मिंग तो इनकी मेहरबानी है जी दूसरी तरफ ये कह लें कि ये अपनी ड्यूटी बड़ी डेडिकेशन के साथ अदा कर रहे हैं अच्छा जी तो आगे चलें इस वक्त हम टी क्रॉसिंग के टर्न पे आ गए हैं और मूव करते जा रहे हैं टूवर्ड्स डी एच ए यार आप लोगों को मैं, मैंने अपने साथ चला के थोड़ा सा बोल तो किया होगा लेकिन आई होप कि कुछ बातें हमारी ऐसी चली हैं जिसमें कि बोरियत का आंसर मैंने कोशिश तो की है कि ना ही होने दिया जाए बोल ना किया जाए क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप खामोश रहें तो फिर बंदा थोड़ा सा बोर भी हो जाता है तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं थोड़ा सा स्किप कर लें जल्दी पहुँचने के लिए देखने के लिए एंड पे कितनी देर में पहुँचा है भाई तो आप कर सकते हैं लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप स्किप ना करें आप मेरे साथ रहें तो आपके साथ रहने से कुछ हमें भी सपोर्ट मिलती है कि यार हमें कोई देख रहा है तो हमारे वीडियोस को कोई देख रहा है ये देखें जी राइट साइड पे आपको लाइट्स नजर आ रही हैं गाड़ियों की ये गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं और चूँकि मैनुअली वार्डन्स जो हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं दैट्स वाई उनको एक साइड को का फ्लो चलाना पड़ा है और दूसरी साइड को उनको रोकना पड़ा है अब आगे आप मैंने ये भी देखा है कि जो ये डी का ब्रिज है ब्रिज के नीचे से जो यू टर्न लेके दूसरी साइड से ट्रैफिक आ रही होती है वहाँ पर भी वार्डन जो हैं वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हैं तो इट्स अ गुड थिंग जी कि हमारे वार्डन बड़ी अच्छी तरीके से ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं ये गाड़ी बड़ी डांस कर रही है मुझे ये अगर आप अगर आप देख सकें अगली गाड़ी जो है टोटा तो हम अपनी ट्रेन को चेंज करें और यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो एक शटल इख्तियार करती है <laughs> लेकिन साथ साथ चूंकि ट्रैफिक चलती रह जा रही है तो इसमें अलहमद ला यहाँ पर कोई और जंक नहीं होता लेकिन कुछ ऐसे हैं चीते जो कि कभी कोई लेफ्ट से घुसाएगा कोई राइट से घुसाएगा मेरी उनसे भी गुजारिश है कि यार थोड़ा सा सफर कर लें एक फ्लो में चलते जाएं अभी जिसने ये अगर साहब बेचारे किसी ने लेफ्ट पे आना है लेट हिम कम यार उसने भी तो टर्न करना ही है अब वो लेफ्ट वाले साहब उसको रास्ता नहीं दे रहे हॉर्न देने से इस तरह आपको कोई फायदा नहीं होने वाला वो 
बेचारा अगर लेफ्ट में जाना चाह रहा है लेट हिम गो यार <laughs> पाकिस्तानियों हौसला करो अपने अंदर हौसला पैदा करें खुदा के लिए पेशेंस थोड़ी सी पैदा करें हम मैं भी बहुत इम्पेशेंट हो जाता हूँ कई जगहों पे लेकिन ये है कि कोशिश करें यार क्या हो गया अगर एक बंदे ने लेफ्ट राइट से आया है उसने लेफ्ट जाना है और इतनी आग तो नहीं ना बजानी घर ही जा रहे हैं या आप अपने किसी काम से जा रहे हैं चलो अगर खुदा न खासा कोई किसी इमरजेंसी में जा रहा है तो वो ठीक है लेकिन वो भी मेरा नहीं ख्याल कि इमरजेंसी में जाने वाला इस तरह के हॉल में जाएगा ये हमारी अपनी अंदर की नेचर है तो जी पीछे वाले साहब भी मैं अभी बैक व्यू में देख रहा था उन्होंने बहुत गाड़ी जोड़ के रखी हुई है जी तो शायद ज्यादा जल्दी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मेन बुले वार्ड पे डीएचए पे ये मेन बुले वार्ड डीएचए है इस वक्त काफी सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं वो के ये कोरोना की वजह से किया जा रहा है लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली भी अगर मैं अपनी बात करूं मेरा दिल करता है कि शॉप्स खुलें अर्ली मॉर्निंग यहाँ बारह बजे के बाद ग्यारह बारह बजे के बाद उठने का और शॉप्स खोलने का रिवाज है अर्ली मॉर्निंग शॉप्स खुलें और शाम को बंद हो जाए बेसिक नेसेसिटीज की जो शॉप्स हैं वो खुलें मगरब के बाद ये शॉपिंग सेंटर्स एंड दिस एंड दैट की नहीं होने चाहिए खुलने चाहिए सैटरडे संडे को जो चूंकि शुरू चलें लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन डिफरेंट है लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सैटरडे संडेज को शॉप्स खुलें और वो भी मगरब के बाद बंद कर दी जाए नॉर्मल रूटीन की बात करूं नॉर्मल टाइमिंग में भाई मगरब तक का टाइम बहुत है यार रिजक कमाने के लिए शायद हम को थोड़ा पर लेट नाइट की लोगों की अपनी जरूरतें हैं अपना हिसाब किताब है बेसिक नेसेसिटीज की जो चीजें हैं दूध पानी रेबोरेटरी ये वो अस्पताल वगैरह दवाइयाँ शवाइयाँ ये ठीक है आप खोल के रखें शॉप्स या इवन क्योंकि हम लोग लाहौर में हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा हैं माशाल्लाह इतने ज्यादा हैं कि कमी नहीं है और दूसरी तरफ लाहौर में फार्मेसीज भी बहुत बहुत ज्यादा हैं दस दुकानें अगर किसी शॉप मार्केट एरिया में हैं तो वहाँ पर सात फार्मेसीज या छह फार्मेसीज हैं अगर मैं तजी रेडी कर गया तो छह फार्मेसीज कम अज कम है तो अलहमदुल्ला वो हम उनका रिजक चलता रहेगा बिकॉज हम होटलिंग के बगैर नहीं रह सकते बाहर के खाने चाहे जैसे भी हों और खाना बाहर से ही खाने मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे लेकिन खाना तो हमने बिल्कुल खाना अच्छा बहर हाल जी वो बातों बातों में ये चीज तो भूली गई कि हम इस वक्त डीएचए का गेट क्रॉस कर चुके हैं और एज आई सेट के जी थर्टी मिनट्स नहीं हम ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एंड हाफ मिनट में अलहमदुल्ला डीएचए तक पहुंच गए हैं और इस हिसाब से गाड़ी जो है वो हमें एवरेज दे रही है जो चूंकि एवरेज का भी प्रॉब्लम होता है और एवरेज दे रही है तकरीबन आठ से नौ की तो ये जनाब हमने वीडियो बनाई है आपके लिए आप इसको देखें इंजॉय करें सब्सक्राइब करें फॉर मोर तो थैंक यू वेरी मच असल अल्लाह हाफिज़